Bom, a gente volta a falar sobre o novo plano safra do governo com volume recorde de recursos. A gente recebe nosso comentarista de economia, Luiz Arthur Nogueira. Luiz, qual que é a importância desse plano safra? Eu não sei se tem já alguma consequência, uma projeção em relação à própria inflação, porque quanto mais oferta, melhor, não é, Luiz? Bem-vindo. Verdade, Tiago. O plano safra é fundamental porque o agronegócio ajuda no crescimento econômico e no combate à inflação. Aliás, neste ano agora de 2022, o agronegócio vai crescer acima da média da economia. Portanto, ele puxa literalmente para cima a economia brasileira. Lembrando que o agronegócio é o principal responsável pelo superávit comercial da nossa balança, que vai ser superior a 50 bilhões de dólares neste ano. E, claro, o nosso agronegócio garante a segurança alimentar do Brasil e quanto maior a produção, maior a chance da gente ter um controle inflacionário mais bem sucedido. Por isso que esse plano safra 2022, 2023, com recursos de crédito recorde, ele é fundamental, porque ele vai garantir financiamento aos agricultores e muitas linhas com juros subsidiados no momento em que a taxa selic, que é a taxa básica da economia, está subindo, já está acima de 13% ao ano. Então, se a gente garante financiamento para o agricultor, isso vai garantir um recorde na próxima safra. Lembrando, Tiago, que no mundo inteiro os custos estão muito elevados. Por exemplo, os fertilizantes que a gente importa da Rússia, os preços subiram muito, o que afeta também os custos do agricultor brasileiro. E para concluir, é importante sempre lembrar que o nosso agronegócio aqui no Brasil é vítima de uma campanha internacional tentando nos acusar de desmatamento, de queimadas, para que os europeus imponham barreiras comerciais ao nosso produto. Isso é balela, isso é uma campanha de marketing, o nosso agronegócio é competente com recursos próprios e nós vamos de novo, graças a esse plano safra, quebrar mais um recorde de produção aqui no Brasil. É, temos que torcer para esse setor. Luiz Arthur Nogueira, nosso comentarista de economia, bom dia de trabalho, estaremos te acompanhando na programação da Jovem Pan. Até mais tarde.